স্বাগতম নবম দশম শ্রেণীর ক্লাসে আজকে পাঠ পাঁচ প্রথম অধ্যায়ে উপাসনার ধারণা হিন্দু ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং ধর্ম মূলে হি ভগবান সর্ববেদ ময়হরি ঈশ্বর আছে তিনি এক ও অদ্বিতীয় তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা সব কিছুই তার থেকে সৃষ্টি সুতরাং ঈশ্বর ধর্মের মূল উৎস ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের পালন করেন তিনি সর্বশক্তিমান আমাদের মঙ্গল অমঙ্গল সব তার হাতে তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রার্থনা আমরা জানাই এই এই উপাসনার ধরন হচ্ছে দুই ধরনের দুই ধরনের একটা হচ্ছে শাখার উপাসনা বা প্রতীকী উপাসনা আর একটা হচ্ছে নিরাকার উপাসনা বা নির্গুণ উপাসনা শাখার উপাসনা প্রতিকত্ব চিহ্ন বা আকার মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব দেবীর প্রতিমাকে যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সরস্বতী লক্ষ্মী মনসা এইসব প্রতীকী ওরকম মূর্তি স্থাপন করে যে উপাসনা করা হয় সেটা হচ্ছে শাখার উপাসনা আর নিরাকার নিরাকার শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যম হয় জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না নিরাকার রূপে ঈশ্বরের অদৃশ্য অবস্থান করেন ভাবে উপাসনা করা হয়ে থাকে হিন্দু ধর্মে না কেউ নিরাকার কেউ শাখার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করেন পূজা করেন উপাসনার উপায় উপাসনা করার সময় বিভিন্ন উপায় রয়েছে এই উপায়গুলোর মধ্যে পূজা করা জপ ধ্যান ও যোগ সাধনা তন্ত সাধনা প্রভৃতি এছাড়াও দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ প্রার্থনা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রণাম মন্ত্র পাঠ আরতি গান কীর্তন উপাসনা উপায় হিসেবে ধরা হয় এই বাক্যে আচরণের মাধ্যমে মূলত অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ঈশ্বর উপাসনার মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও করা হয়ে থাকে আমাদের এবারে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আছে সৃষ্টি স্রষ্টা সৃষ্টি ও সেবা তাহলে স্রষ্টা সৃষ্টি আমরা কিভাবে সেবা করব আমরা জানি ঈশ্বরকে সেবা করার মূল ঈশ্বরকে যদি সেবা করি তাহলে সেটা ঈশ্বরকে সেবা করতে চায় তাহলে জীবকে সেবা করতে হবে জীবকে সেবা করলে ঈশ্বর সেবা করা হয় কেননা প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মা রূপে অবস্থান করেন তাই জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয় জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয় ঈশ্বর আমাদের জন্য কি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আকাশ বাতাস নীল আকাশ সব মিলে এক বিশ্ব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এছাড়াও সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র মণ্ডলী সাগর মহাসাগর সমুদ্র পর্বতমালা গাছ গাছালি আলো বাতাস বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু যা সব মানুষের বা আমাদের প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হয় আমাদের প্রয়োজনে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্বে তখন কিছু ছিল না তখন ছিল অন্ধকার তারপর এলো জল তাহলে প্রথম কিসের আবিষ্কার প্রথমে আলো প্রথমে আবিস প্রথমে আসলো আলো তারপর জল এবং জলের পরে পৃথিবী তাহলে আলো তারপর জল তারপর পৃথিবী পৃথিবী পরে এলো গাছপালা কীটপতঙ্ক জীবজন্তুর ও মানবকুল প্রভৃতি এসব পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আত্মারূপ ঈশ্বর ঈশ্বর স্রষ্ট বা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ধর্মলম্বী হিসেবে স্রষ্টাকে ব্রহ্ম ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান নামে পরিচিত পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তিনি জীবাত্মা রূপ ধারণ করেন এই পরমাত্মা থেকে জীবের সৃষ্টি আত্মা নিত্য বস্তু ও নিরাকার আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই তাই পরমাত্মা বা আত্মরূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন জীবদেহে বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ পরমাত্মা সকল গুণীয় ও জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যুহীন শস্বত ঠিক আছে এবারে হচ্ছে আমরা জীবাত্মা আর জীবের মধ্যে আত্মরূপ ঈশ্বরের অবস্থান 
এখানে আমরা বলতে পারি জীব জগতের উৎপত্তির মধ্যে বলতে স্মৃতি এবং অন্ত বলতে তাদের মৃত্যু বোঝানো হয়েছে ঈশ্বর জীবনের মধ্যে আত্মর অবস্থান করেন এক কথায় উপলব্ধি করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং ঈশ্বরকে ঈশ্বর জ্ঞান ভালোবাসা সেবা করব উল্লেখিত শ্লোকের আলোকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি আছো অনল অনিলে চির নভ নীলে ভুধর সলিল গগনে আছো বিপট লতায় শশী তারকার তপনে উল্লেখিত কবিতাটি রজনীকান্ত সেন এর গীত কবিতার অংশ এখানে সব কিছুই মূল্যে ঈশ্বর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঈশ্বর এর সকল সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থান করেন কবি রজনীকান্ত সেন এবং গীত কবিতায় বক্তব্য করেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর অনল অগ্নি ও স্থির সুনীল আকাশে আছে এর অর্থ হচ্ছে অগ্নির যে দাহিকা শক্তি তা ঈশ্বরের শক্তি বায়ু ঈশ্বরের সৃষ্টি গতি ঈশ্বরের থেকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে এভাবেই ভূধরের মধ্যে পর্বতে তীরতা উচ্চ ও মৌনতার মধ্যে ঈশ্বর রোধে পাওয়া যায় আবার ঈশ্বর তিনি বৃক্ষলতা মেঘ চন্দ্র সূর্য তরকারি সবের মধ্যে বেড়ে থাকে সব কিছু সৃষ্টি তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করেন রজনীকান্ত সেন এই কবিতায় বক্ত করেছেন যে ঈশ্বর সকল সৃষ্টির মূল্য অবস্থান করেছেন তিনি তার সৃষ্টিকে নিজের মহিমা এবং সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাই ঈশ্বরের সৌন্দর্য সকল কিছুই সুন্দর ঈশ্বরের জ্ঞান যোগ বা শিব সেবা সাধারণার্থে সেবা বলতে পরিচর্যা করা বোঝায় যেমন অতিথি সেবা জীব সেবা ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি অপর পক্ষে সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ মন সম্বন্ধে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে জীব সেবা বলা হয় জীব বলতে জীবের পরিচর্যা সংরক্ষণ বৃদ্ধি করাকে বোঝায় এছাড়াও জীব বৃদ্ধি দিয়ে পরামর্শ পরামর্শ দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বিপদের পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায় আমরা জীবের সেবা করব কেন আমরা জানি ঈশ্বর জীবাত্মা রূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন জীব সেবা করলে ঈশ্বর সেবা করা হয় এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়িয়া কোথা খুঁজি ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বিষয়ে ঈশ্বর এক কথা এখানে বলতে বোঝা হয়েছে যে কথা বললাম যে সকল সৃষ্টির মূল ঈশ্বর আর ঈশ্বর প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করেন তাই জীব সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয় জীবাত্মা জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা করা ভালোবাসা হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় ও প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করলাম